欢迎大家来到浙江杭州。生态美是美丽杭州的底色，西湖和西溪都是体现杭州生态之美的金名片。大家今天都是优秀的绿色低碳生活践行者。哥，以后有啥二手书都卖给我哈，看你表现。啊，你这样不行，张威总要求呢是双面打印。空中接力，绝杀！哦，到喽！好了，来，可以，走吧。哎，绿色出行低碳低能耗，恭喜你们！被神秘的生态组织选中，这是你们的邀请函。哦，你做什么了？<笑>嗯，我最近也没干什么坏事。你有权保持沉默，但你做的每一件事都已被我们记录下来了。做低碳小事，助力生态大事，获得了加入绿色生态组织、山水协会的资格，成为山水协会永久会员。山水协会给我们的请柬，山水协会永久会员，山水协会的。今天，你们十位成员将分成三组进行竞赛，争取成为山水协会的终身会员。今天的竞赛会通过四轮山水刮刮乐来获取绿色能量，累计收获绿色能量值第一的队伍将得到小黄金的奖励。黄金啊，真的！累计获得能量值最低的队伍，这一队会有一名成员将面临淘汰。啊，这不录了？这明天可以不录了？明天就不录了？真的假的？真的。淘汰的意思就是不录了。真不录了？真的。走你！哇！刮刮，一百五。行了行了，够了够了。哎呀，就这个就这个就这个。哇！够了！这一轮的山水刮刮乐中，蓝队获得了零绿色能量值，红队获得了一千七绿色能量值，黄队获得了两千五百五十绿色能量值。经过两轮的刮刮乐任务，目前黄队累计的能量值暂时领先。亚运之后，绿色低碳无废的理念在杭州深入人心。接下来，我们将前往杭州低碳科技馆，继续收集绿色能量值。哎呀，所以这个游戏最后就全看刮还是？全看刮，这人努力之后也看运气。<笑>当然了，那本来就是努力和实力和运气要并存吧。运气是实力的一部分。那我们队是怎么呢？是，哎呀，咱是要啥啥没有，要啥啥没有，运气也没有。我们队有个数啊，有人数啊。你赢在起跑线上了，只能这么说。<笑>赢在人多，输也在人。确实确实。下一把，请把面值给我提到五十万。欢迎大家来到中国杭州低碳科技馆，这是全球第一家以低碳为主题的大型科技馆，是集低碳科技普及、绿色建筑展示、低碳学术交流和低碳信息传播等职能为一体的公益性科普教育机构。好，我一热，不是您先跳那个进去，跳那个。哎呦，那个那个，哎呦，那个那个，喂！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！这这这，他得这么入场吗？还得跳舞啊？这是哪个年代的？不是，前两天有一个视频就巨丝滑。
那接下来我们要在这里进行的这个任务，就与科技管理的低碳知识息息相关，请来领取任务卡。低碳知识淘汰赛，所有成员换上印有低碳问题的名牌。游戏开始后，成员需要看清其他队伍身上的问题。看<笑>，我看，为了看啊，在低碳科技馆内找到答案。气、啊、死了！通过打电话回答问题的方式，将对手淘汰并获得五分。答案的是。除此之外，场内还有一些题目卡，打电话答对题卡上的问题可以获得两分，最终得分最高的队伍获胜，可以获得更高的绿色能量值。啊，我们一分都没得过，好累啊！这不是私人游戏，这是答题游戏啊！还有一个特别提醒，你们也可以通过。撕掉别人的名牌的方式，把他的这个题目抢走，这样的话你就看得很清楚，但不淘汰是吧？撕掉名牌不会产生淘汰，只有回答出这个人的题目才会淘汰。这撕掉我才能看得更清楚。我不找答案，我就撕名牌。走吧。怎么不是撕名牌，却有一种撕名牌的感觉啊？相信自己的实力，撕起来。这个氛围就很撕名牌。啊，这茶多分补给站。康师傅无糖茉莉绿茶，原叶萃取，富含茶多酚，来喝一点补充体力吧。康师傅无糖茉莉绿茶，好好喝，并且它是零糖、零代糖、零能量的，茶味特别的纯正，还有非常清新的茉莉花香。我的问题。哦，很难哎！被誉为中国古代第五大发明的低碳环保设施是：每月少开一天车，碳排放量可以减少多少千克？我应该能活很久。看这个吧，这个跑道不是跑道吗？你敲成这样，我感觉不是了，不知道，算了，让他们猜吧，反正是他们的问题，来给我贴吧。Come on， 还不开始，还不开始，我不行了，我我不行了，很很激动，很想撕名牌，我必须要撕一个，看看他们是不是外强中干。可以自己看自己问题答分吗？我淘汰自己加分。这能打开不？自己在这站着的时候不小心发现了这个，不知道是啥，摘下来看一眼。我也可以回答这个卡片上的问题，然后能得两分。就是他看到我的，看到我的问题，也未必能找到我这个答案。<笑>我觉得呀。啊，咱们先鸡贼待一会儿。先鸡贼待一会儿，但他们应该开始找问题了。我估计，我速度很快啊！这这也太不隐蔽了。阿、啊、周，阿、啊、周，怎么怎么这么快？不说联盟吗？刚咱俩合合起来聊天聊的。我看一下你的，你看一下我的，行不行？真的假的？没问题啊，不行吧？你看，哎，你看，你看，哎，我看你这我，哎。真的假的？快快快快！我哎哎，后面有人，后面有人！先帮我撕你啊！真有人！谢啊！先帮我撕你啊！谢啊！别，我看一眼，看我看一眼，我看一眼，我看一眼。为了看啊！申哥，申哥，我们搞他好不好？过来啊！我们搞他，搞谁？申哥，我正要撕你呢。申哥，我正要撕你呢。我必须要撕一个。这不会，怎么开始撕呢？这不是私人游戏，啊，这是答题游戏啊，朋友们！啊！啊！不行，你俩一个队儿。这不是答题游戏吗？这怎么这么累啊？这节目。讲的是什么？杭州。杭州市。杭州市公共自行车。亮。
好像是第一辆公共自行车。救命！行。呦呦，哎，我们队已合起来，哎，我们队已合起来。这个还是得撕，你这怎么看得到？得撕得撕，就撕他一个，就撕他一个。他们要撕了，给你就撕他，就撕他，就他就他了。啊！这里不好看，好看。周深，他想吃，撕。是，是，是，你们，你们肩膀嘛，肩膀嘛，肩膀嘛，肩膀嘛，兄弟们，是，是，先肩膀，先肩膀，先肩膀，是，先肩膀，先肩膀，先肩膀，先肩膀，先肩膀。冰老师，你吃什么？是，知道他就知道。咱寡不敌众啊！是是，是是，给我！妈呀！这鞋在场，哎，这个好找，没用了，看完没用，看完没用了，走走走走走，哎，不管了不管了，我们在一楼在一楼，啊，救命，行，哎哎，先不管他了，我知道在哪，这个现在是速度，你拿的谁的谁的？这个好找，亚运会我们找那个现代。就这儿，这这是亚运会。对对对对对，看里面。不对啊，应该在一楼。找奥运项目的图标，图标图标。哦哦哦！手机，手机。凯哥，凯哥。啥呀？大兴说的是第二行第四个卡巴迪，理念，理念，家长会理念，这这这这，打电话，我来我来。绿色，智能，哦。喂，唐九州，杭州亚运会的办赛理念：绿色智能节俭文明。回答正确。好，拜拜，再见。各位成员请注意，各位成员请注意，唐九州啊，这么快？太快了吧也。您好，请不要挂机，您拨打的电话正在通话中。通话中。一换一。心满意足，心平气和。Hello， 你好，魏大勋，卡巴迪。回答正确。<笑>好轻松啊，这个游戏。各位成员，请注意，魏大勋啊！什么？魏大勋啊！去吧。哎，别给他们看，快跑！ Oh. 太快了吧也！哇，他们有分了。他他 out 了，他那个问题就被就被找到了。一个小时的游戏，<笑>未免我淘汰的也<笑>太早了吧？你就是因为你坏。为什么？这是谁死的？是不是你掀起了这轮游戏的第一个高潮？是。是。是，救命！咋回事啊？你在哪儿呢？你过来，你过来，你过来，哥。大勋，大勋哥没了。
，大熊哥没了。周深是什么呀、啊？我没看懂他的。大熊盖了。哦，这这这这这这。这周深是吧？十六层在三层，所以我打算去三层。这层没有。坐电梯，坐电梯。杭州是第一辆公共自行车的车牌号。杭州，杭州市第一辆公共自行车，亮。自行车在哪儿？地球的石油储量。你没看到吗？自己拿走了。自行车在哪？自行车在哪？自行车在哪？那个谁？这边有石油吗？这也不是啊，设计理念哎，低碳物业，公共自行车，公共自行车，这车牌号码是，也没有车牌号，哦，这个吗？喂。蒋龙的杭州市第一辆公公共自行车的，等一下，的的的的编号是八零零零零一。回答正确。回答出了蒋龙。各位。什么时候不看的啦 ？What？ 啊？完了！啊啊！我们一分都没得过，谁看见的？这太没有参与感了。目前地球的石油不在这儿。在二层吗？啊，石油在哪儿？我刚刚拿出了蒋龙，漂亮啊！你这是哪个？这是我找的卡片。标准没？找标准没？对，标准没。好像没分，咋办呀？我们一个题没答呢。那我们一直不得分也没用啊。对，蓝队也有分，现在。我们也得找别的题。太危险了，太危险了！我要保住我自己。啊，我的大公夫。碳交易交易的是什么商品？这好像在上面。碳交易的商品。呀呀呀呀呀！哎呀，看着。西气东输二线工程全长多少公里？走走走。碳交易的是碳交易交易的商品。喂，导演，碳交易交易的商品是二氧化碳排放权。回答正确。西气东输。好重了，快！你好，西气东输二线工程全长五千七百零四公里。回答正确。红队，感恩的心，拜拜。咱们现在的目标就是多找几个这个卡，然后攒着一堆，看能打几个打几个。每个塑料袋自然分解需要多少年？这我不用找答案，我知道。塑料袋降解需要两百年，我打个电话试试。哈喽，每个塑料袋自然分解需要两百年。回答正确，加两分。他没有回答正确啊，他没有回答正确啊。你看，靠的是平时的积累。一百多米的垃圾，下面只能等它慢慢自己慢慢的自己。大概需要多少年？靠的是平时的积累，是吧？都不用可找答案。要不然合力绞杀一位，好，瞅一眼。别我站在这儿。一棵树生长四，一棵树生长四十年。一棵树生长四十年。在楼上，那植物，我去找。一棵树生长四十年能够解决多少碳元素的
这个这个中和的问题，我觉得应该是这样。好的，我去找。或者说能够吸收多少二氧化碳？好的，大概。好的，我先去找四十年的树。怎么回事？陈哥念了我的吧？一棵树生长四十年，一棵树。嗯。哟，吓我一跳。您的题目是啥来着？树的二氧化碳的排放量。哇！一棵树生长四十年能够解决多少碳元素，或者说能够吸收多少二氧化碳？好的。好的这边是树，一棵树生长四十年，树。植树，啊，这儿。喂，邓安西，一棵树生长四十年，平均每年可吸收四百六十五公斤二氧化碳。回答正确。回答正确，好大，再见，导演。怎么会这么快？那我们队只剩凯哥了。雨琪姐这么厉害吗？这个、这个、这个、这个。周深，目前地球的石油储量含量采的不超过五九十五年。回答正确。OK。可是我们队才赢了一个人，才五分儿。还剩谁啊？凯哥，还有还有雨琪。对，凯哥跟雨琪。各位成员请注意，距离游戏结束还有二十分钟。完了，我们有点难。啊，先能得几分得几分吧。还有郑凯一个人。那我走了。秦哥，哎，没人了。倒着跑能有正着跑跑得快吗？<笑>没有人儿了，你快去找题，我可以拖他一会儿。凯哥，等着我 out 你。啥问题我都不知道。化石，化石，哪儿呢？哎，算了，撕吧。不是还有其他问题，对不对？对，找没找着啊？四吧。干嘛？咱俩撕一个吧。你不要，你不能，你要是以强攻强，你这。真死！真死！哎呀！哎呀！死！来！不然这样我还有点怕了。来来来来来！对，就这样，这样这样，石头剪刀布。真石头剪刀布。对，愿赌服输。输的人被撕。对。行。石头剪刀布。你说，你说的大男子汉嘛，真是的。可以重新开始了。这什么重新开始？不行，你看我们队就剩我一个人了。这样这样算了，咱俩结盟吧，好吧？真的结？结盟，见谁撕谁，好不好？行，见谁撕谁。我是，一三九哥。说好了啊！说好了，见谁撕谁。我的题已经被看到了。谁呀？可是他们。对。古生物距今有多少年？古生物到底在哪儿啊？我来了，姐，凯哥来了。那他们的被你被他们看，先把他们撕了。各位成员，请注意！各位成员，请注意！正牌到，正牌到。我本来想跟他结盟，凯哥你别走啊！你损失了一位盟友。你别走！我说咱俩别跟那弄，你这样跟我，跟我先把他撕。谁把凯哥熬死了？不知道，这这肯定是他们俩。化石放入，还是说，哦
，三亿年前。和平一点。好好好，和平一点。哎，好想看雨琪姐的问题啊。找下锤哥他们，太危险了，太危险了！还有没有卡、啊？中国电竞中心在杭州的哪个公园里？快，在那边。这里面还有个超市。杭州亚运会节约办赛新建的场馆仅有多少个？新建的场馆啊，没有啊。哦哦，五十六个亚运场馆，十二个新建场馆。哦哦哦，什么东西？北景生态公园。喂，导演，中国电竞中心在杭州的哪个公园里？在北景园生态公园内。回答正确。OK。啊，杭州亚运会节约办赛新建的场馆仅为十二个。回答正确。OK， 那个红队啊，<笑>好嘞，挂了，拜拜。啊，这游戏玩的水都不好喝一口。哥，吓我一跳，我又找这个板儿。哎呦，哎呦，你吓我一跳，我这怎么都干你呢？我们三个对你一个，现在。就是我们四个了，挺累。这样这样这样，那我们公平，就是你们拿一个跟我换。等一下，他们可能有十五分。你们淘汰了几个人？我不知道。<笑>你要是这样，你不要我的这个，反正你们也是输，所以你最好跟我换一个。就我们就凭实力。好，咱俩换一换一。行，确定啊？只有最后看谁找得快。好。中国古代第五大发明。每天少开，少开一天车，可以减多少千克？自行车、火车、汽车、汽车，白天边每天少开，是在这附近吗？我在这上面吗？啊！气死了！不在这儿，我去！啊！我感觉我这挺简单的呀。第五代古代低碳环保设施，第五代，第五代，第五代，第五代。中国古代，中国古代啊！我怎么又回这儿了呀？低碳杭州，是这儿，在哪？哎呀，不好意思，要跑起来，不行，争分夺秒。各位球员，请注意，距离游戏结束还有最后三十秒。找低碳生活吧，应该是。哦，是这儿，生活生活。不对，这都不动，湿地。低碳科技，车，是不是在这儿啊？哦，中国古代低碳智慧，在这儿。第五代吗？古代是那个第五个。我同学。打电话吧。喂
中国古代低碳智慧，在这儿。第五代吗？古代是那个第五个。我同学。打电话吧。怎么导演还占线？喂，导演。被誉为中国古代第五大发明的卓铜井低碳环保设施是卓铜卓铜井。回答正确。宋雨琦，宋雨琦，我差两秒。家三口，真的是。我们祖师一个都没有被 out。哎，你们也太强了，凯哥的太难找了啊！恭喜红队在刚刚的低碳答题竞赛当中最终排名第一名，淘汰了三位成员，答出了两道题。哇！淘汰这么多人，疯了！<笑>我们是不是有点太厉害了？排名第二的是黄队啊，你们一共获得十四分，淘汰了两位成员，答出了两道题。哇，十四分都是雨琦得的，十四分都是雨琦拿的。我们好意思吗？是战术，战术啊，我们是战术，属于自己的卡。我们是一个团队，给我跳，给我跳。You are the queen card， 我们就是 queen card。获得第三名的就是蓝队，你们总共获得了十二分，就差淘汰了两位成员，答出了一题。哎，没事儿，没事儿，没事儿，虽败犹荣，虽败犹荣。没事儿，我们能刮，我们能刮。接下来我们就要进行绿色能量收集环节，那么红队就可以获得一万面值的刮刮乐。黄队是八千，蓝队是六千。这一轮山水刮刮乐的特别图案是低碳小屋，刮中低碳小屋就可以获得下面的对应的数值。刮中阿彪是没有用的，刮中哭脸，那这张刮刮乐就作废了。接下来就请排名第三的蓝队先来刮。行行行，来来来，恩熙一起前耻的时候来了。我跟这一个，哭脸吗？哭脸，哭脸。还没开始就结束，加油，恩熙！我这次试试这个吧。好，行，加油 ，Trust yourself。恩熙，你可以的。Queen c a 两千六。啊啊啊！二二二。我我建议你们不要再往下弄了。啊，不是，二是废，我们这是零。对啊，就是两千六可以了。我觉得停止也挺好。你很会安排。阿二旁边怎么应该有有点分吧？你在这儿选就没有根据了，就是盲猜了。他角落，我不会把哭脸放这吧？不能吧？不能吧？我觉得不能。哇！三百，三百，耶耶！你看你的白呢？三百不错，三百不错。接着来，选吧，选吧，没事。这个吧。行。那肯定是哭脸。哭了哭了哭了哭了哭了，眼泪眼泪都出来了，没哭没哭，八百啊三百五，面值这么小吗？再来接着刮，你再接着刮，这个可能是哭了。恩熙你指一个，你指一个，这俩选一个，这俩选一个，那不选这俩，还要刮，还刮呀？你们别后悔，刮一个刮一个刮一个，选这个吧，好，可以，这必哭，真的哭啊，哭。不是不是没有没有哭了房子吧房子，哭了哭了哭了，就是那哭了，就说别夸了，不是六百五很好，连吃三打了，一挂一个不吱声啊就，哭了哭了哭。不是没有没有，哭了哭了哭了，就是那哭，一挂一个不吱声啊！看这两，把这两看，我刚刚说谁？哇，这是个大叔，应该姓恩熙的。哎呀，我吃了吧，要不？哎呀，我们这你最幸运的，你来你来，你最幸运的，你先刮，随便刮一个，随便刮一个。哦，没有办法，房子，一百一百一百一百，五十五十，五十，五十，哇
，我真的觉得你们不会刮了，不刮了，不刮了，得刮，完事儿，完事儿，完事儿，就这样，就这样，一千三，一千三还不刮，不刮了，不刮了，一骑绝尘，八千呐，对呀、啊，哎，这样，重在参与，我觉得我这手可以的，你再来一把，再刮一，输了也不怪你，再刮一个，输了不怪你，输了不怪我啊，你们不行的，刮刮刮，咱先从底下刮，我真不会奶吗？哇！三千五，等一下，你看是不是 R？ 是不是 R？ 是不是 R？ 是是就算是 R， 要一千三。行行行 ，R R R， 不刮了，不刮了，不刮了，结束了，结束了。OK OK， 不刮了，不刮了。再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个。你都没刮过，今天。你太没有游戏体验了。你来一趟跑男高低刮一下。我不会这个姿势，哥。我不会。刮一下，刮一下。你刮还不会？你刮，你刮。你刮这边那个。我觉得咱队可以的，来来来，咱咱就刮这个。你是干嘛在练透视吗？没事。哎，房子，房子，房子，没有办法，真的我不好意思。可以。哎呦，好。二百五。不刮了，不刮了，不刮了。太少了。得刮，得刮呀。刮一个，刮一个，一个。不刮了，不刮了，刮一个，刮刮刮刮刮一个，刮一个，刮一个，刮一个，刮一个。那好像疫情青蛙，刮刮刮刮。哎，我要是刮完了，就别让我再刮了。好，可以，可以。你做点好事吧，魏大勋。魏大勋，那肯定是你。刮这个，你做点好事。刮这个，刮这个，就这个，就他。现在绝对不能那个，就他。刮，刮，那肯定。没有办法，没办法了。他们也太多了吧？不愧是又上千吧？七百，七百，七百。行了，行了，不管了，不管，不管，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一来来来，这个啊，都行，随便吧，第一个就两千五，啊啊啊！没事也还行，那不写个一万五？我都不敢刮了，你知道吗？哎呀，没事，没事，陈哥哭一下，哭一下，没事，哭一下，你知道吗？就是要面带微笑。房子，房子，房子，房子，房子，房子，房子，两千五，至少五千，五千，谁告诉你们一个房子有五千呢？零，零，零,零。五千，不能吧？一，呀，好棒，得刮得刮。现在一千都已经不满足了吗？来来来，继续继续。够不够啊？太少了，太少。了。反正至少我觉得比他们队强。不是，我觉得再刮，因为这把你们三个人最后赢到最后只刮出一千，我俩五分钟就死了，结果弄了三千多，这不难受吗？你们在这儿给我洗脑呢？这样吧，我再刮一个，刮一个，刮一个，必须刮一个。你想刮哪个？你先说，我瞅瞅。后面都是一样的。这个事情哪个？哎，好，有了，就这个，就他，就他，可以，可以，就他，就他，给他点衰气，我们。可以，可以，就他，就他。你啊？哎呦，房子，房子，房子，哦，房子，元儿，一千五，一千五，漂亮，不好，再来一个，再来一个，再来，再来，再来，再来，再来，再来一个，笑不出来一点。再来一个，再来一个，不来了，不来了，没有那个命，没有那个命，见好就收，见好就收，见好就收吧。我们今天累计获得总能量第一的队伍，也将赢得今天最终的奖品——小黄金和杭州的文创礼品。说到礼品，东阳光鲜虫草礼盒包装精致大气，经过十二道精研工艺，深度清洁，是随时滋养的健康好礼。这个是我们的老朋友东阳光鲜虫草，在我们体力需要充沛的时候，我们可以每个人来两根尝尝，非常的新鲜。直接吃。东阳光鲜虫草是过节给亲朋好友送礼的好选择。接下来就请大家前往下一个任务场地，这也是大家最后一次为团队赢取绿色能量的机会了，大家努力加油吧！奔跑吧，康师傅绿茶，健康活力每一分。
不是，不是喘一喘。对，说慢慢刚刚跑太猛了。你打人，打人快夸我，快点！你太棒，太棒，太厉害了，真太棒了，你真棒了！我的天啊，你今天都归你一个一个，关键你刮的厉害，最重要的是，又能又能跑又能刮。真的是对我好一点。而且他超级 lucky。lucky。嗯，超级幸运。怎么说呢？他也努力啊。可是他刮每次都刮得很好啊。他也努力，问题是。那还用你说？你俩早早就回家躺着睡觉去了。那一个人混到最后，一个人混到最后，面临了多次围剿，都成功破局。真的，我真的太可怕了，他们三个。甚至我都围剿他好几回。<笑>体力惊人，跳舞确实厉害。你真的很可惜，你就差那两秒。其实天，我跟你说，姐，我在那个答案面前就是转了那么五分钟，我觉得还是,是，对，就是我觉得还是让一下你们，还是让一下你们。哎呦，哎呦，陈哥还接接，陈哥我不服，没捧自己的话，因为我们队没法玩了就，哎呀，聊点开心的吧，什么开心呢？我们队除了比赛都挺开心的，真的有道理。好，歇会儿。我们今天就是力争集齐所有的苦粮。你们组织三个人刮了三个苦粮，我这我是吗？就差你了。靠你了，是不是？下一个。欢迎大家来到长乐林场。长乐林场是浙江省内创办最早的实业林场，也是国内最早开展林木两种工作的单位之一。好神秘的地方。我们现在所在的就是长乐林场的餐厅。哇，这么好啊！有饭吃。吃饭了，开饭。哦，饭桌吗？这是。这是啥呀？吃的。放饭。呜呼我们接下来在这里举行的任务将跟食物有关，这也是大家最后一次为团队赢取刮刮乐，并且积攒绿色能量的机会了。还刮？又刮？你还有机会？怎么还能逆风翻盘？怎么还有机会刮到枯了？你们能不能证明刮四个枯了就看这一把了？孤注一掷了，孤注一掷。我信。请来领取任务卡。全天只有你们有机会获得这样的殊荣。哎，正好一人一个哭脸哈！我哭，我们四个演一个，一二三。接下来我们游戏比拼的环节是背对背猜食物，同队的两位成员背对背蒙住眼睛，依次背起对方品尝自己面前的食物。吃到食物后，成员需向背后的队员描述食物的触感和味道，队友猜出食物名称，规定时间内猜对更多的食物组获胜。每一轮计时挑战三分钟。OK， 来吧。我们也没什么负担了，我们就我们先来啊，怕什么呢？我来，凯哥来啊！我你俩这高度合适吗？合适，合适，合适。我怕你把它背起来，正合适。哎呦我去！哎呦！哎呦！正合适。哎呦我去！咋了？等一下，我把麦挪一下。你这是不顾他的死活，闪着哥哥的腰子。凯哥，凯哥，你悠着点。背对背猜食物，蓝队的第一次挑战，三分钟计时。啊！左左左左左左左左。好了没有？我这红的。哦，他是那个。你可以站起来形容。他是有籽儿的啊。有有籽的葡萄、呃，然后那个呃大大的绿绿的，呃里面是红的，外面是，然后有黑色的籽儿，呃夏天吃的西瓜，正确。左左左左左左左，对。哦，过生日时候吃的蛋糕，真快。大哥还没消化呢。
了，太惨了，这还能这样？什么东西啊？还能这样，快点！他是那个，你可以放下。酸的，酸的。山西特产，醋。哇哦！哇哦！哇哦！哎，又又又又。哎，这是一个绿色的。蔬菜、绿豆，呃，不是，呃，麻花菜，啊，菠菜，不是，特别像一棵树，<笑>像一棵树，<笑>特别像一棵树，树，树，你想象一下，这个肯定很难看。哦，西兰花，哇，哎，这个姿势，特别漂亮，小美女，哎，哇。嗯，这没吃出来。哎呀，我好着急。哦，哦，哦，哦哦哦，是什么？很酸，很酸。酸。嗯，那个一个黄色的东西，呃，炸出来的一个柠檬。嗯。然后呢？汁儿。不对。啊？啊？这是谁说的？凯哥自己说的。那要回答正确。别吃了，九州，别吃了。他都怀疑自己吃的不是柠檬汁。咦，这是什么？哇，这是什么？这是能吃的吗？我先问一下。哦，这个能吃，这个能吃。嗯。哦，哎，南方。就是那个小时候有个广告啊，你知道吧？有个小孩对着碗舔一顿，啊啦啦一顿舔那个。小孩再也坐不住。你没看过呀？这个只有我这个年纪能看过。哦，你没看过是吧？你太小了。我们太古老了，凯哥，这我。你说它的功能啊？功能啊，就是长头发。长头发啊啊！米诺迪尔，米诺迪尔啊。什么？什么东西啊？什么东西、啊？诺地尔，一种药。诺地尔，诺地尔，不是药啊，是一种，是一种植物。胶，不是，是磨出来的。磨出来的。磨出来的。黑芝麻也是磨出来的。黑芝麻，黑芝麻。再有一个字儿，糊。哎。哦。这个好吃，多吃点。哦，三角的，三角的，三角的吗？啊，不对吧？什么呀？哦，新疆的放那个锅里的那个大大的，啊，不是吗？这叫什么？披萨不是三角的吗？是披萨吗？是披萨。对啊，那是三角的。皮会不会太厚？我在那看。披萨应该是圆的。我是接过。形容它扇形。扇形，这么专业。可以可以可以，请问学，很棒很棒，挺难的还挺有难度。该说不说，这个拉伸挺舒服的，像泰式按摩是吗？来，第二组出战的，你要不试试能不能？试一下。这圆比较软，可以。完，我的食物储备量有点少。红队张真源、陈斌，第一次挑战。行。啊？这很难评。那个。一节一节的，然后干着。哎呀，哇，什么呀？你戴眼罩了吗？往下，往下，往下。哎，好腻。那个冰淇淋有这种口味，然后有点黑，它是液体。巧克力酱。哦。哦啊，我都闻着了。那个。哎，我都闻着了。对对，你说吧。榴莲。Yes。天敌，天敌。这个靠鼻子赢了一分，这得吃一大口。这劲儿。嗯，还有。什么东西啊？就是那种味儿很大的那个杨宗纬那首歌。对，杨宗纬老师的。洋葱。不是。它挺长的。啊。就是。葱。哎。OK OK。这是我以为的那个东西吗
你多吃几口吧，它形状不是它凉啊，<笑>你还挑热度，<笑>我给你去加热一下，要不要？你要主要是感体会它这个形状。家禽，鸡，鸭，这儿这儿这儿这儿，哎，鸡鸡爪，正确，好棒啊！怎么你这儿都这么惨的东西？<笑><笑><笑>来来来来来，我下。哎，跟刚一个这种类型的，但是是调味用的，一般有点黄，有点黄。鸡精？不是，它可以切。姜。你、哦、好厉害啊！哇，你这边很好哎。它是因人而异给的菜吗？这边这边都这边好好吃。好吃我是这边，北京特产烤鸭，不是，嗯，一串儿，一个，嗯，我的妈呀，这是，快快快，这什么酱吧？我跟你说，我们心眼可小了，那边真的太过分了。为什么他这边全是酱啊？你那边是主食，他这边是蘸料。真源和陈斌一共答对了七题，接下来请黄队出战。谁来啊？谁来？谁来？你哦，拿下来。行，来吧，来一下。这把可能有芥末感觉啊，臭豆腐啥的。先闻一下。黄队第一次挑战。闻一下。我哎，慢一点，我都怕它崩着牙。它，呃，很多籽儿，红色的一种呃水果。很多籽儿啊。对，然后你吃了这东西，然后你要吐一些籽儿。很多很多籽儿。红红色的很多很多籽儿，你要你要吐一些籽儿。吃什么不吐什么皮？不知道。不是不是，红色红色的。红色。对。石榴。对。哎呦，这个好啊,啊，这个好吃。<笑>这边，对对对，咬一口，咬一口，咬一口，多吃点好吃的。哎呦，咽了要吐出来也不好。<笑>这种蔬菜，蔬菜，然后去火。呃，苦瓜，这就是中国人的默契，蔬菜去火。苦瓜。王总，王总，王总，舔一下，别别嚼了，特别辣。啊，杨宗纬老师，杨宗纬老师。杨总，等一下，说了一个字，杨宗纬，啊，这个不算吧，不是，不是一个杨，说了一个字，不是一个杨，不算也可以，我们先往下继续。啊，杨总，杨总，杨总，哇，啊呀，调料。四四川火锅、香油配什么？呃呃，什么东西啊？他是北京人。葱花。然后那葱花还有什么调料？呃，这大蒜。哎，啊。慢慢慢慢慢慢。嗯嗯嗯。哦，这怎么形容？呃，红的，里面很多籽儿。吃什么不吐什么皮。哎红色的水果，然后它的里。火龙果。对。哇。这个好吃，这个好吃。每次这边都是调料。我知道了。你输了呀，老师。年轻的反义词。老。湿的反义词。老干妈。对，不对，不对，那是个品牌，应该不对。呃，老干妈辣椒酱。对对对对对，往往左，往左，往往前一点，往前一点。哦。那什么东西啊？还没吃出来。算了吧，算了吧。就 pass， 快快快快快，大姐快快快。好，我感觉他俩这个好像。啊，就啥呀？说呀。牛什么？排。牛什么？什么牛？液体。牛奶。变干的了。奶湿。奶湿。奶湿反义词。袋装的，小孩喝的。奶粉。往前，往前。嗯。吃面包的时候涂的一种东西，草莓酱。对。我现在嘴里味儿太多
，雨琦和大勋一共答对了七题。在接下来的三轮挑战当中，除了常规的食物之外，还增加了一些其他的物品题。哦、物品是指，就比如说手机呀、啊、什么玩具啊什么的。谁能吃出玩具来啊？不是真有米诺蒂尔。米诺蒂尔。蓝队第二次挑战。使劲往使劲往下点，往下点。呃，就是是一个家禽，但是它是一个玩具。不如让它发一个声音，再咬一给它个声，给它个声。这样这样，下面下面。对。啊，尖叫鸡。往前往前往前往前往前。对对对，小圈。呃，绿色的很脆，然后有。没说没说，继续继续，有一点点腥味，绿色的脆脆的黄瓜，黄瓜会腥吗？一般里面可以包米饭，抹茶啊抹茶啊，包米饭海苔，嗯，啊，三个字，很甜，小孩子特别爱吃的，然后很大一坨，棒棒糖，不是不是，棉花糖，对对对。哎呦，这你得好好吃，这得好好尝一尝，这个真得尝一尝。我哎呦，一般洗碗的时候会带的，洗碗为了保护手，然后不让手变得。哦，手手手手手，他手说了，好难啊。哎呦，啊！哎，这个肯定能猜出来。这是什么？你用脸碰一下啊，站上去会很疼。指压板，哎，下一轮你来吧。起来啥玩意儿？这都是。往往前点，往前点，往前点，往前点。往前点<笑>啊啊啊！在在在在川渝地带吃的比较多的一个佐料，花椒。哎，慢慢点，慢慢点，慢慢点。哎呦呀！全完蛋。哎呀，这闻味就行了，这能闻出来。三个字，然后吃，在北京吃涮锅会放那个调料，芝麻酱。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我们重庆一个特色小吃，然后在瓷器口上。瓷器口太具体了吧？我晓得，我晓得，我晓得，我晓得。啊啊，两个字，两个字，然后麻球，扭你不，拧成拧成拧成花，对。往前，往前，往前。你觉得今天这个画面你播出去，你想不想把袋子买回来？<笑>这是什么、啊？<笑>一般汉堡里面白的那个，白的那个，呃、啊，芝麻酱啊，汉堡里面白的，汉汉堡里面白的，沙拉酱。哦。周深和邓恩熙，刚刚你们一共猜出了八题。哦看你俩了，现在什么东西、啊？不是你俩了，他呀，他他厉害，谁厉害？这回我帮不了，上菜。什么呀？啊，这过分了啊！这过分吗？这不过分啊！这也太过分了！这上哪喝出来的？这什么呀？大家们拿小刀剪呀！你们把这打开，你厉害了，我跟你说。哎，回来了，哎，我今天喝的最多的这个东西。莫康师傅茉莉绿茶。他们有说吗？是无糖的还是还是低糖？看哨，你太多了。嗯，体育老师脖子上戴的。是口哨。对。下下下，大胆下。哎，别下，直直往下，直直往下。哈哈哈哈哈。喂喂，哎呀，好吃，嗯，钻的，呃，柠檬，也这样，嗯，啊啊，嗯，圆的
，小的跟鸡那个很像，它是什么什么那个？啊、鸡后面的字是啥？鸡蛋啊。对，什么什么那个？蛋在第几个字儿？第三个字。水煮蛋。三个字。鹌鹑蛋。对 ，yes。等会儿就是他，啊，就是装所有吃的这是什么东西？就这个五金本身。盘子。耶耶耶！太苛刻了那个。我我我我。啥去？啊啊，嗯，可以说名儿吧？那个商标名，王中王。火腿肠。对对对，您会不会有点过分啊？哇！那是什么？黑的，黑的，哎，什么什么豆腐？臭豆腐。有一首歌叫做那个什么姜啊？吉林的，吉林的，紧那个紧的反义词。呃，松。然后那个松松花蛋。哎，哇，这这你都猜得出来？东北人叫松花蛋，松花蛋他都知道。啊啊，嗯，哦，这个这个。就是，哎呀，这个不怎么，这个不太好。但是你不要吃别人的这个豆腐，豆腐。你不要吃别人的这个。你不要吃别人的这个，都说出来了。你不要吃别人的。你们脑洞有点太大了，储备量有点太高，反应的也快。豆腐，它就不能作为一个食物存在在你心中吗？黄队累计答出了十五题，哇！我们又，哎，我们又垫底了。行，这把我们你们先刮，我们最后刮嘛，我们按你们的分刮。对，我们应该按他们分刮。红队的最后一次挑战。爆米花。我三个字，呃，是一种。水里的，然后它就会变成软的，是一种食物。软的，现在是硬的，<笑>泡在水里，它就变成软的，就可以吃了。主食，这边。哎，你有点注意了、啊。我急死了，我给你一张黄牌哦。急死了。冰姐老磕头，有很多品牌，呃，什么什么师傅，什么什么。方便面。啊，对对对。我的妈呀，方便面。下一点，往下一点。那个吃饭需要用的筷子，这个往下，头往下，脸往下，哎，好了。那个，我的天哪，我的天哪，吃太多了。调料里面的一个蒜，巨咸，盐，对。哎，慢点，慢点，慢点。这什么？你再感受一下呢？他不知道什么，忘记 pass pass。你来吧，小高，我真不，我我我我来我来我来。嗯？我就他，没毛病。逼，破。那个那个，上完厕所拿什么擦？草纸。草纸？你是狗的。我指尖指尖。我。完了，我今天有食物辨别障碍，你来吧。我来，我来，我来，我来，我来。哇，这好吃，好吃，好吃死了！一种小时候吃的一种零食，薯片，两个字，薯片。第一个字呢，音后面是什么？明天。原因的音，原因的音。哇，你这好难啊，这是叔叔。越难越难嘛，还要几个字？透明的东西，软软的，然后，然后再一个。他俩说因果，太难了，还得知道人生，没有这么难吧？这，往下，往下，往下，往下。我知道了，什么？那个那个甜的两个字儿，呃，白的有点大，糖豆，呃，一对了一个字，第一个字放第二个
，然后是热的反义词。肉的反义词左。热，热，我好热。热，冷糖。凉，凉糖，凉糖。你们俩的组词都好生僻呀、啊。冷，冷糖。我叫啥？我叫啥？冰，冰糖，冰糖，冰，冰糖，冰糖。你们俩的组词思路好生僻呀、啊，知道吗？哪有人会因？谁会想到因果？你加一个，因什么关系也可能会有因果关系。陈哥和真源一共猜出了六题，哦，也很多哎。所以这个环节猜出题目最多的是黄队，第二名的是蓝队，第三名的是红队。我，没有机会了。大家可以分享我们的康师傅绿茶、原叶萃取、富含天然茶多酚。还有真无糖新上市的无糖茉莉绿茶，零糖零代糖零能量，清新健康无负担，让我们一起补充满分活力，保持健康状态。接下来就到了最后一轮，通过刮刮乐来收集绿色能量值的机会了。我们这一轮的特别符号是树木。目前累计黄队六千六百能量值，红队是四千二，蓝队是零。再次跟大家强调一下，今天累计刮刮乐刮到绿色能量值第三名的队伍，不仅拿不到任何奖品，还有一位成员面临淘汰的危机。哇，这个真的。还要突然就很严肃。那你们这把要好好弄吗？那我们还有机会啊！我们还有有有吗？我们刮出六千二不就行了吗？我们有八千呢。哇，我们就刮个七千二。哇，我们就刮个七千二。真的很简单哦，听起来。你把别人就不刮的什么觉得？接下来就从红队开始吧。来吧，哥。有分就行吧，我觉得。反正他们孤注一掷，肯定。只要别刮到护脸就行。刮哪个？快点儿了，小张，你多有感觉呀！就这，这个，就这个，就这个，七百，七百，七百，啊！看到我都没说中，快点，六百五，我不敢奶自己，对啊。你奶呀，你奶自己。这个吧，这个吧，这个吧，这个。我走了，我走了。等一下，我看，等一下，等一下，哪个？就是他，就是他。对，就那个，这个背是最安全的。想你的，想你的，想你的。你看。啊哦，数数数，轻点轻点轻点，一百五，太少了，有就不错啦。哎呀，还嫌少，能比零少吗？我自己来吧，就这个吧，第一个怎么样？哥，你就来来一套，就第一个，走你。哦，数数数数数，哇，可以可以可以，人家这一刮有个数，哟，这大一千，一千，哇。我觉得应该够了，已经五千多了，他们得追好几把。够了，绝对够了，不够不够，放弃夺冠的可能。你们不能够这样。要我，我不会这样。这么大的可能性不去争取。我们保个第二就行了。<笑>我们现在距离第二名差多少？五千三百五，差不多差不多，五千三百五。我肯定不碰。<笑>奔五千三百五刮，怕啥？谁没刮出过苦脸儿？深深，就你上，就你上，我帮你们奶吧。就你就你，谁也不听了，咱就听咱自己的。你要是这一下来哭脸，你这集也没白录。行<笑>哥直接刮。R， 我怎么老刮 R 啊？继续继续，哎，西来，我们想要你的绽放，绽放，再哭一次。<笑>对角应该不会。恩熙就刮这个，相信自己，你不要听那些那个。相信自己，别相信他们。加油，恩熙，你可以的。哦，啊，我们怎么到现在还是零啊？咱真没那命，好像。刮呗。有有有！还是零分，还是零分，怎么会这样？还是零分，我的天哪！就这么黑，你说怎么办？用一个哭脸把它结束。哭脸把今天的完美生活收获于。哪个是哭脸？你就选这位置，就这个，就选他，就在这跌倒的，是不是？那必须。哎呀，来，哭，哭
从哪儿跌倒？从救救救救他！救救他！好，加油！干！干！干！干！干！干什么？怎么怎么还打我干什么？那已经。好就收吧，最好就收吧，挺好了，一千八，我们有什么可收的？没有什么可以再收的了。七百，两千五，两千五了，两千五了。下一个谁？恩熙，恩熙，恩熙，我求求你。我,这个、我真的觉得，我真的觉得这个脚有点危险。放手一搏，相信你，相信你。好，你得点住他，就有他你的命运。安心，加油！相信你，来吧。数数，八百八百八百八百，多少了？多少？三千三，三千了。有戏，有戏啊！加油！第三名的队伍还有一位成员面临淘汰的危机。我们没有退路，我们只能一路向前。你们只能追到我们为止，再来两千就把他们超过了。你你摸到哪个就哪个。他就是他，就是他，就他。采访一下，此时此刻现在什么心情？我不会成为那个千古罪人吧？现在三分之一的概率，九个格还有三个哭脸。行，就他，别往下抠。有数，有数，有数，有数。二二，啊，有四个二呀！压力给到周深了。解脱了，你感觉？陈深，我跟你说，到处都是雷。五个是安全的，真源，你真信我？伸出你的援手，真信我就真源之手。这个，根据扫雷，这俩必有一雷。我让你退选一下，等一下，等一下，你不要说话。凯哥给个错误选项。你看啊，树在这儿，这儿，这儿，对吧？这不会再有树了吧？你都开始找规律了。你看这树不能连在一片吗？也是。那片森林了吗？这是林场的歌。那就他。谁啊？让他变成林场。他那。说胡话了，感觉都。好了，他已经帮你排除这个错误悬案了啊，你就可以不用选这个。真源给我的是这个。真源那个可以，听真源的吧。别把自己坑输了吧。可以。有有有有有。比金钟费三十，还差三百，压力给到，最后一铲，我不想信这个，最后一铲，今天的第一铲也是，我沉默，我先闭门，我压力好大呀，可以搏一把，这两个二选一，我觉得这边对，这边这边肯定有，我觉得你还不如往这，这很危险，要不最后一个也行，这样，这肯定是，真的觉得这个有点危险。这两个应该有一个树，我觉得这俩应该有个雷，那这儿也有个雷，这儿也是有个雷。他们给你的分析是这儿可能有个雷，这儿可能有个雷，这儿也有雷。你这样这样来来，你你到远一点看，他们这儿一共一进来有点看不清，一共三个雷啊！你感受一下，你靠你的第一直觉，随便按你的感觉来，从哪跌倒从哪爬起来。好，这个可以来，抠他抠他。我不敢看了，我不敢看了，看不了了，看不了了，心脏受不了。恩熙，恩熙，恩熙。超
了一百是吗？超了一百，超了一百，蓝队总计五千四百五十。哇！结束了吗？结束结束。哎呀，超了超了。你们还刮吗？我们不用刮了吧？我们不用刮了，我们不刮了。恭喜黄队累计排名第一，可以获得小黄金的奖励。谢谢。蓝队，你们是今天的第二名，将得到杭州文创礼包。哎，奖励有，奖励有，我们的更大哎。截至目前为止，《奔跑吧呱呱乐》刮出生态美的微博话题阅读量也已经突破了五千万，解锁了上品彩蛋的权益，同时。黄队，你们作为今天的优胜队，可以去评论翻牌，他们也会收获你们的这份幸运。哦。很遗憾，红队，你们今天累计的能量值排名最后，因此需要选出一个人面临淘汰的危机。淘汰！天哪，忘了这茬了。被淘汰的人将不再参加之后的任务了。这个淘汰的人选，我们将也用刮刮乐来。<笑>我们将通过最后一张刮刮乐来决定。淘汰，刮到哭就淘汰。哇，好恐怖！太残忍了，杀人诛心啊！这是，在这张刮刮乐上的十六个格子里面，只有十三个阿彪和三个哭脸。你们三位自行决定刮取的顺序，但凡刮到哭脸，这个人就面临淘汰危机。你先来吧，你第二。我今天幸运了一天，如果再这把没了，也是应该的，是这意思吗？随便吧，随便好。哇，阿尔彪，安全。哦，压力给到了夏以为。啊，阿尔彪，不会是陈哥吧？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈你们太狠了，真的好，真的很紧张，你知道吗？啊！啊！哇！呜！你刚才玩的时候这么刮，早赢了。你们刚才那些运气都去哪里了？不知道。真宇，真宇，你的第一感觉一直是对的，好恐怖，这种感觉，站起来吧，鸡皮疙瘩都起来了。随便吧。哇，是我吗？是。哎呀，不想接。你们就像在玩那个左轮手枪，你知道吗？看到那颗子弹轮谁？二十六个二还行，就随便选吧。这随便。感觉看谁都像呢。没事相信自己的直觉。他吧。哇，又到陈哥了。陈叔，陈叔叔。你叫叫，马上要到我了，这感觉吗？我感觉我刚过去，手心的汗还没干，又要冒汗了。刚刚完是最爽的，第二个就开始有点难受了。马上就要到。儿也越来越少了。这是，嘿，吗？啊！陈哥把脸都捅破了。陈哥，再见再见。我陈哥，很遗憾，陈哥，你将面临被淘汰的风险。从此刻开始，你就还剩下最后一次努力的机会
。接下来等待着你的是一项残酷的挑战。如果你挑战成功，将继续留在竞争会员的行列中；如果挑战失败，那很遗憾，你就真的要和大家说再见了。真的会淘汰啊？就没有反转。这项关乎陈哥去留的挑战是什么？我们将前往山水基地共同揭晓，并且一起见证。我还在这儿跟人分析什么几个。儿标几个什么这那，我都快被淘汰了，我还分析个啥呀？我在这分析。但是你节目组的习惯就是说，你真的明天淘汰了，不可能让你闲着，你肯定有个什么就是。特殊任务。跑男跑男跑起来，可是陈哥不在。跑起来以后，这话我说，要不然。想后面的事。哎呀，想后面的事了。陈哥，最后你交代一下，不然我怕大家不听我话。你说，你说，你说，你必须要关照大家好。你说，跑起来，跑起来。哎，到了。跑男啊，跑起来，跑起来，跑起来，跑起来。这车不会是给我准备的吧？拉过去的给你啊！拉。好大的 R 啊！我看到 R 有阴影了。我也有。哥，开门。呜呼，索尼。哇。哦，这是我们要住的地方是啊，这是你们要住的地方是吧？你也住这儿，我有这个，我不配。你配，箱子都拉来了。还有游戏啊？我对导演组吗 ？V S V S 谁？大家奔波了一天，辛苦了。心不苦，命苦。<笑>这项挑战将由两个人参加。挑战失败的一方需要立刻离开山水基地，无法继续录制。立刻，立刻，立刻。我看，那车真的是给你。有一个车就是给淘汰走的。玩真的？房都没有开吗？对呀、啊。真的玩这么大？对。我的妈呀！而这项挑战的对决人选，一位是刚刚决出的陈哥，决出的吗？决出，刚刚刮出的陈哥，是刮哎，注意的言辞，他是自己自己刮出来的，也没什么绝啊，被刮出的陈哥，被刮出。另一位对决的人选，其实在今天早上录制前就已经被选定，啊，而且他就在你们剩余的九人之中。啊啊啊！那什么意思啊？按什么选呢？大家一定很关心另外一位对决的人选是谁？不是你了，他自己知道吗？请一位成员去把蓝色的盖子摘掉，我们就可以看到另一位对决的是谁了。是谁啊？是谁啊？不会是真源吧？三、二、一。嘿！啊啊啊,啊！九张啊,啊！啊啊、为什么是？为什么是你呀、啊？为啥呀？为啥是我呀？是明天有工作呀？你是不是只签了一期啊？我的合同啊！我的合同啊！我的合同啊！合同，合同啊！合同，合同啊！其实，在你们十人之中，从一开始就潜伏着三个接收到山水协会特殊任务的懒虫。在今天集结之前，三位懒虫进行了密谋，提前选择了唐九州，想要将他淘汰出局。
得罪了谁？我出道到现在五年，大概。我这五年到底得罪了谁啊？你跟谁关系这么差？谁跟你这么深仇大恨？是啊，像是你，像是你，一定是为什么呀？你别演了，大勋哥。小懒虫，怎么是我？肯定有你，怎么可能？因为你想让大家跑起来。跑起来以后，这话我说，要不然。他想取代，真的，取代陈哥就是他，真不是我，真不是我，咱这是个节目吧，是吧？我真没得罪谁啊，我跟很多前辈都是第一次见，我也是，就是不是，就是没见过。我觉得这跟节目无关了，有点。这是这是这已经是私人的事，这好像就真是私人的事了。他非常的疑惑是谁啊？等哥哥录完，告诉你是谁啊！让你你先走你的，看节目，看节目，看节目。啥时候播？啥时候播？几号播？首播是十一月十八号。那你还得追，你还得追到这。还追番？你大概年前能知道。呃，掐指元旦前吧，元旦前差不多。跨年可能停播一期。<笑>就播到这儿，就播到这儿，就播到这儿，卡在了个元旦，我年都过不好了是。但是我俩就是怎么都得走一个，是的。我表情好严肃。接下来要为大家介绍一下你们两位要进行对决的这个项目。上身之后，你们两位需要通过控制轨道的平衡，让小球从最顶端的入口逐层下降，最终掉进地上的箱子里面。率先完成两个小球的一方获胜。这样啊，它是一起的。自己拿手来回这么这么就就这么转呢、啊。就是你自己拿手这么来回拨了，哎哎，哇，这太难了！你说你为什么要在这做这个？弟弟，加油！哥不想让你走，要不然……我气得手抖，我现在。你不能生气，这时候你得冷静。越到关键的时候，你越得冷静，是不是？看没有？看没有？卡这种极限，这不就赢了？对对对，这不就赢了？很简单，陈哥就走了。你们八，这这这陈哥不是一把就走了？你们这不走了？这走多快啊！这走了，这走多快啊！不是试验，刚才试验。哎，陈哥，哎，走了。然后我以后就说，咱们都得跑起来啊！跑起来，跑起来，跑起来，跑起来，跑起来，来，来，请准备。三、二、一！哇！啊！啊！来，再来，再来，再来，再来，再来！他们太快了，球快，稳着来，稳住，稳住，好稳！抖，抖了，抖，抖了，抖，慢慢抖，抖了，抖。不行，这会掉下去。完了，完了，完了！在最后尾巴空一下速，你走，你这是伸起手走的吗？你不要放弃啊，哥。迅速，哎，哇，对对对，哦，可以，这里空一下，拿下去。对对对，哎，可以可以可以。哦，都是第三层啊，都很接近。可以可以可以可以可以哦。第四层了，第四层了，第四层了，第四层了。稳住稳住啊，稳住。慢慢来，慢慢来，慢慢来！稳住，稳住，稳住！啊！慢慢，慢慢，他在动了，他在动。好，好，好，好，好，哥慢点啊啊啊！啊，李晨掉了，李晨掉了啊！他掉了，慢慢来，慢慢来，慢慢来！稳住，稳住，稳住！不会吧？不会吧？不会吧？稳住，稳住，玩玩玩！哇！哎呦！下一个，下一个，下一个
你的笑容怎么逐渐开心了？我好像又好，我又好了。小石哥，小石哥，给你磕了，他一磕了。别急，小石哥，这完全是考验心态。福黄哥，稳一点。你熟练了，你熟练了，哥，你不不慌不慌。控一下下去，一丢丢，一丢丢，一丢丢。哦。慢点，慢点，哥，慢点。慢，慢慢，就这块，这块容易的。嗯，倒数第二行，平衡平衡，稳住，稳住。呜呜，小心，小心。哎呦，这个最最容易掉，慢，我就稳一下，稳一下。你熟练了，你熟练了，哥，你不不慌不慌。最后一下，最后一下，哥哥，哥，好。哎，唐九州胜出。我哦，哥，这么快吗？你可以知道那个人是谁了，这么快吗？听哥请的，切样了。周深，齐哥。长亭外，古道边，芳草碧连天。我是配合你们唱呢，还是？西山外山。恭喜唐兆忠获胜，你脱离了淘汰的危机。很遗憾，李晨，你成为了第一位被淘汰的成员。第一位，第一位，哎，第一位怎么还有？通过刚刚的对决，想必各位也知道了，你们当中有懒虫的存在。此刻开始，所有的分组都已经不复存在。啊，没有组了就。接下来就是普通好人与懒虫之间的阵营之战。普通好人的目标就是找出懒虫，将他们淘汰出局；而懒虫的目标则是隐藏自己，留到最后成为山水协会的会员。本次开放的会员名额最终只有三个，只要最后的这三个人当中有懒虫的存在，那么就是懒虫阵营的胜利。接下来就让我们与十位成员之中的陈哥告别。嗯，有点凄凉。哥呀，哥呀，哥呀！看昨天的我们走远了。真走啊！真走，真的离开了。那不然呢？大勋，大勋，陈哥，记住啊，要让大家跑起来，跑起来，跑不好，跑难，跑起来，跑跑难必真的。真的吗？真走了，明天不来了。走了，不来了，你看不到他了。真走了，陈儿哥，拜拜，哥拜拜，拜拜真回去啊！好害怕呀！怎么还有这样的环节？不是，是真走了。真走了？走了。哎，陈哥录的期数也够多了，差不多了，也该也该歇歇了，该歇歇。让我们这些新人。
多整点活了。<笑>各位现在所在的山水基地坐落于杭州余杭的贝莱特庄园，今晚将在这里度过奇妙的一夜。大家对你们当中谁是懒虫也有了心中的猜测。为了让普通的好人也拥有获胜的可能，接下来每过一段时间，基地都会召集所有人进行投票，得票最多的成员一样会被淘汰，就是票出去的，票出去的。第一次投票就将在今晚的十点进行，还有十分钟啊，还有十分钟。现在，请大家领取行李和房卡，前往各自的房间休整。十分钟之后，广播会通知大家集合。哇，到底是谁呀？太可怕了，太可怕了！蓝队、凯哥还有恩熙，这么阴险吗？怎么跑男到最后还有淘汰制呢？呃呃，太难了。谁要投我？不共戴天。各位成员请注意，各位成员请注意，请前往山水基地会议中心开启第一次投票。走，走走走走走，会议中心。我感觉有陈哥一个，然后你一个，我和陈哥最后上去，我俩会不会太难看？<笑>要不然把周深推出去吧，周深明天还有事儿。申哥不是要写歌吗？明天？我没有。<笑> Ladies and gentlemen， 有请。不要这样，这么恐怖吗？哦，鸡皮疙瘩起来了！别这样！哇哇哇！哇！这绿白挺吓人的，怪吓人的。还有这么大一趴吗？生死局，欢迎各位来到山水基地的会议中心。在场地的右侧有石珠、银杏树苗，代表着今天来到了山水基地的十位成员。如果树苗掉落破碎，就代表着淘汰出局，因为陈儿哥已经淘汰离场，所以他的树苗也将从台子上消失。有请。啊，这这还有一个过程呢。啊，他都走了，还要给他来一下，还要再当面。啊啊啊啊啊啊、你们真狠，我的天哪！完了，我肝有点疼。<笑>我走的时候自己抱着我的树苗走。<笑>在接下来的二十四小时里，随着成员们的不断出局。台上的树苗会越来越少，最终留下的三株树苗对应的成员就将成为协会的会员。而这三人中是否还有懒虫，决定了好人阵营和懒虫的阵营的胜负。今晚我们将进行第一次投票，得票最多的成员也将会淘汰离开。但是在进行投票之前。有一个非常重要的信息要告知大家，太好了，有信息，有信息，有信息。混在你们之中的三位懒虫，在一整天的刮刮乐环节中，都明确知晓每一张刮刮乐哭脸所在的位置。哦。混在你们之中的三位懒虫，在一整天的刮刮乐环节中，都明确知晓。每一张刮刮乐哭脸所在的位置，懒虫知不知道晚上的时候会告诉我们这个线索？一般不会。张真源，张真源，张真源，真源，我肯定是误导选项啊！可是你，你知道的太多了，不会真是你吧？我天哪！哇，我鸡皮疙瘩起来了，真的！你别演了，哎。我又演了，好演员，我咋又演了？刚才我还不那么确定，我真的想上一轮离开
。可是他刮到过库里。我刮到过库里。对，谁刮到过库里？我刮到过。我刮到过。刮到过库里，就说明他知道库里在哪，他可以随时操纵。有没有可能他没记住呢？他刮着不小心刮着了，没忘了。对啊。其实每一张刮刮乐的右下角，那一串看似无序的编码，都暗含了三个哭脸所在的位置。太吓人了！一三二三四九二二一三。13, 第一排第三个。坐标，然后第二排第二个，第四排第三个。哎呦，哎呦，你这怎么看出来的？一下就发现了，这不俩数？你真聪明，你真聪明，真屌龙，可显着他了，真聪明。原来是这样啊！他有三个两个数字的，那三个两个数字就代表第几排的第几个。我们将进行第一次投票，通过复盘所有成员在刮刮乐环节中的行为表现，推理谁最有可能是懒虫。得票最多的成员将会淘汰离开。我有种刮刮乐的直觉，嗯，我觉得蓝队，凯哥吧，因为凯哥那个。突然变道让我觉得有点奇怪，有可能是做高自己的身份，也有可能啊。凯哥是纯知道这哭脸在哪儿，所以他从来不听。<笑>瞄着哭脸就去，也有可能。<笑>你别跟我指哭脸，他的意思。虽然接下来的决定很艰难，但你们依然要选择一个成员，将他淘汰。啊，当面搞，这么狠吗？一期只走两个人。三、二、一，请所有人亮结果。你们真的要把老团员全部赶出去吗？你们是要取代跑男呐？把李晨弄走，再把我弄走。乱了乱了乱了乱了，生态片乱了，新生新生态。教我一下，我刚在这里做些什么？天哪，摇一天，摇一天，怎么会这样？真走啊！再见，大哥。特别气，怎么不能摸一下？没事没事，这边我会照顾到的，放心吧。那赶紧告诉他包别送来了，一会儿再把包送这边来。哎呦！什么情况？对，你又死了。身份这么扑朔迷离吗？怎么回事？就是懒虫，晚上还能杀人。我现在每个人的票型我都记得清清楚楚。虽然人越来越少了啊，但是咱们还是跑男跑起来，跑起来。能力九。现在就看人性的时候，放轻松玩就行。你眼睛超水润的，现在超水润。你都不是上一期的你了，我不说话了。这个很冒险，这就玩心理战吗？怎么办？我绝望了，水居然黑了
，你上来之后你就开始怀疑我，就莫名其妙的从昨天一直针对我到现在。周深，你绝对是一个小蓝虫，你今天疯狂踩我。啊